ഹലോ എവറി വൺ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിലെ ചാപ്റ്റേഴ്സാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സബ്ജക്റ്റാണ് ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഫ്ലൂയിഡ് മെക്കാനിക്സിൻ്റെ ചാപ്റ്റേഴ്സ് കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കിതൊരു റിവിഷനായിട്ട് കാണാം എക്സാമൊക്കെ പഠിച്ച് ഒരു ദിവസം മുമ്പേ ഒക്കെ ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കിതിനെ കാണാം ഫാസ്റ്റായിട്ടെല്ലാം ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ അറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ സിലബസിലെ എല്ലാ പോയിൻസും കവർ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അതിലെ ഓരോ പോയിൻറ്റ്സ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ കവർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളാണ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് കവർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ആണ് ഫ്ലൂയിഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അതിൽ ഡെൻസിറ്റി സ്പെസിഫിക് ഡെൻസിറ്റി മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി പിന്നെ പിന്നെ വരുന്നത് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഡെൻസിറ്റി ഓർ മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാസ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് റോ എന്നാണ് റോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ മാസും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയം തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി സെയിം വൈസ് വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വെയ്റ്റും ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വോളിയും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താന്ന് പറയാമല്ലോ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെത് കിലോഗ്രാം വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ യൂണിറ്റ് ഈസ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇനി വാട്ടറിൻ്റെ വരുമ്പോൾ റോ വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇത് നമുക്ക് എപ്പോഴും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വാല്യൂ ആണ് ഇത് ജസ്റ്റ് ലോജിക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ആലോചിക്കാനേ ഉള്ളൂ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതിൽ വെള്ളം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് വൺ ഗ്രാം ഉണ്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എസ് ഐ യൂണിറ്റിൽ പറയുമ്പോൾ വൺ മീറ്റർ ക്യൂബിൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വാട്ടർ ഉണ്ടാവും സോ ഇത് എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഓർത്ത് നോക്കിയാൽ മതി വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഫുൾ വൺ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യൂബ് സങ്കല്പിക്കുക വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൽ എനിക്ക് പണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ ഒരു വണ്ണും തൗസൻഡും തമ്മിലൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഓർക്കാണ് ഓർക്കാറുള്ളത് വൺ അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാറുണ്ട് ഈ യൂണിറ്റ്സ് തമ്മിൽ ഞാൻ നന്നായി അറിയുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് കുറച്ച് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ചില ആൾക്കാർ ചോദിക്കും ഇതിലൊക്കെ എന്ത് ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മനസ്സിലാവാൻ എന്തേ ഉള്ളൂ എന്ന് അങ്ങനെയല്ല കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ആൾക്കാരും ഉണ്ടാവും അവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ്സ് ഉള്ള ഒരു ക്യൂബ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ വൺ ഗ്രാം വാട്ടറേ കൊള്ളുകയുള്ളൂ അതുപോലെ അത് വൺ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഒത്തിരി വലിയ ക്യൂബ് ആകുമ്പോൾ അതിലൊരു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം വാട്ടറൊക്കെ കൊള്ളും സോ ഇതാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഗ്രാം പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒരു തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം നമ്മൾ ഇതാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുക യൂണിറ്റിന് അനുസരിച്ച് ഇത് എടുക്കാം ഇഷ്ടമുള്ളത് എടുക്കാം നമ്മുടെ സൗകര്യം പോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് ഓർ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഡബ്ല്യൂ സിക്കൽ ടു വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻ ടു ജി ആണല്ലോ സോ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റു ജി അറിയാമല്ലോ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ അതിൻ്റെ എഫിൻ്റെ ഫ്ലൂ എഫ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എം എ മാസ് ഇൻ ടു എക്സലറേഷൻ സോ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ വരിക അപ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ ഫ്ലൂ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഫോഴ്സിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂട്ടൺ ന്യൂട്ടൺ പെർ വോളിയം മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഇതാണ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത് മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഡബ്ല്യു വരും വരുമ്പോൾ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് വരുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ് യൂണിറ്റ് അത് മറക്കാൻ പാടില്ല സോ നമ്മളിതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് എഴുതുമ്പോൾ മാസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് ഇൻറ്റു ജി ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം ഓഫ് ഫ്ല
മാസ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റെസിപ്രോക്കൽ ആണെന്നുള്ള കാര്യം എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെക്കാം അതുപോലെ വാട്ടറിൻ്റെ വാട്ടറിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് റോയിൻ്റെ ജി ആണല്ലോ റോ എന്താണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ തൗസൻഡ് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് സോ ഇൻറ്റു ജി നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ് വരുമ്പോൾ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതും ഓർത്ത് വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി നെക്സ്റ്റ് സിലബസിൽ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി അത് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ആണ് എസ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് എസ് ഗ്യാസ് എസ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയും ഇത് പറയുന്നത് ഒരു എന്താ പറയുക കമ്പാരിസൺ ആണ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഏത് ലിക്വിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആണോ അത് ടു വാട്ടറിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി റേഷ്യോ റേഷ്യോ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഗ്യാസിൻ്റെ വരുവാണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്യാസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലിക്വിഡായിട്ട് എടുക്കുന്നത് വാട്ടറാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഗ്യാസായിട്ട് എടുക്കുന്നത് എയർ ആണ് സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിപ്പോൾ മെർക്കുറി ആണെങ്കിൽ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഡിവൈഡ് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് മെർക്കുറി ഡിവൈഡ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ അത് അതിപ്പോൾ വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആവാം മാസ് ഡെൻസിറ്റി ആവാം എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല സോ ഗ്യാസിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് ബൈ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ സോ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ടാവും ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ലിക്വിഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇതിനാണ് നമ്മൾ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ഗ്യാസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എസ് ഗ്യാസ് ഇൻ ടു ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് എയർ സോ ഇതാണ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റിയുടെ മെയിൻ യൂസ് എന്ന് പ്രോബ്ലംസിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ യൂസ് ചെയ്യാറ് ഇതിന് മറക്കരുത് ഇതിന് യൂണിറ്റ് ഇല്ല അത് ഡെൻസിറ്റിയുടെ റേഷ്യോ ആയതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും സോ യൂണിറ്റ് ഇല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെൻസ് മാസ് ഡെൻസിറ്റി വെയ്റ്റ് ഡെൻസിറ്റി ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇതാണ് ഫ്ലൂയിഡ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നീ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം താങ്ക് യു